Bayad na tananin mong mga sala. Muna'y meaning sa justify. Like, wala na kayo utang. Ang imuhang sala dito sa korte, gibayara na mismo inana ang Christianity. Pila man yung nalipay ngayon yun na ng Kristuhan ng kinabuhi. Amen. A Christian life is not trying to be perfect. No? That is what all the marketing strategy sa tanang reliyon. Na kinanglan ma-perfect ka, kinanglan para dili ka magabaan, inaanak ka na ng marketing strategy. Pero wala na sa Christianity. Because Christianity is, is a religion niya ang God na ito ang deserve. Siya ay nabayad ka na sa tanan na itong atraso. Sa pila man ninyo nalipay yan ha? Next April, we will celebrate again ka ng itawag nila Holy Week. It is a powerful celebration for Christian, reminding ourselves every day na perfection dili yung ma-achieve. Kinahanglan si Ginoong Yesus magpakamatay dito sa cross para ang ikaw o ako makabaton o kinabuhing dayon. Munang every starting point of a Christian life is when you begin to receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior. In fact, people go to hell. Dili ito kung kayo makasasala sila. People go to hell because they reject the saving grace of the Lord. And number two, nga powerful kay nga term pagabot sa Christianity, kaya nang gitawag ng sanctify. Process of sanctification. Nga, when you begin to receive the Lord Jesus Christ in your life, you are justified, meaning ang imong sala, gibayra ni Ginoong Yesus, and you can start to live a life for God. Then pagsugod ni mong sunod ni Ginoong Yesus, mag-start ang process na gitawag sanctification. Muna yung process na God will begin to change your life, dahil mag-change ang direction sa imong kinabuhi, gikan padulong sa impirno, padulong dito sa langit. So, everyone in Christ Church is working in progress diya silang kinasuluran in the process tawa sanctification. So muna kita dili ta perfect and we are growing. We are changing. Muna importante kay nga kabaw ka sa word ni God. Importante kayo nga engage ka always sa Ginoo because from time to time day by day ang Ginoo nag-usab sa imuhang kinabuhi. So supposed to be today, makayon ka 2020, dili na yung ko parehas sa una sa 2019. How many of you today nga makayon ka na dili na ka parehas sa una kay nausap na ka? Diba sometimes mo na ka, dili na ko parehas sa una, Pastor, because I'm changing. In fact, karon gani nga nung pag nai-bakti sa itong kinabuhi, mag-struggle ka. Kabalo ka nga nung mag-struggle ka. Kay tungkol kay kabalo ka nga dili na kaingon ana. Pero sa una nga magkasasala pa ka, o dito ka mag-struggle if something went wrong. Why? Kay naanad na ka. But when you are trying to follow the Lord in your life, and you are in the process na of changing for the good to be more like Christ, muna nga struggle sa ito ang kinabuhi mo resulta kay nga naman na ay mga buta na kita mismo sa itong kinabuhi, we now deal it out. So this morning, I would love to read to you James, uh, in James chapter 1, verse 1. So J James, a servant of God, and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes scattered among nations, shed great things. So, ang book of James was written originally sa mga mga Kristuhanon nga mga Hudiyo nga wala inside diha sa Jerusalem. So James was writing, lingaw mga ni kayo kay wala sa ningon nga si James ni ang igsuon ni Ginoong Jesus wala no. Ang iyang gisulti nga uh, this is a servant of God and of the Lord of Jesus Christ. Igsuon ba na ni Jesus si James. Pero ingon si James, no, I'm a servant. He started his, his letter with this one. Is nga, is nga, everywhere in the world, tanang mga Christian di persecute. Muna yung context sa iyang letter. Dahil yun, sometimes, pila naman din na kasulay ka o di persecute ka sa inyo ha. Like, mulabay ka sa inyo ha, yung ka, born again, born again, another. or sa trabahoan, dili ka nila amigohon. Kaya nakasulay na mo, yun eh. Ngayon yung panayod to, ikaw na usara, kay, suwa, kay labot, kay sila magstorya binastos, dahil yun ikaw dili. Uh, wala yung nakasulay? Wala silang kabaw ng kristuhanon mo? Uh, sa school, di ba? Pila man yung nakasulay na mo? Nga, 
nga you are social na makarug term no ikaw gibuli ka kay Kristohanon ka na na na, na nakatry dere o wa gyud sila kabalo Marvin kay Kristohanon ka za ho ay nung puta ay nung mga ganilyo ganilyo so wala oy na kasulay so this is different why kay pagingon sa bible nga gi persecute sila as in literal nga persecution nga gipamutol nila ang lawas gipangsugba sila gipakaon sila sa leon Those are the people na gisulatan originally ni James. Murang he was writing the whole book of James tingon siya. Sa inyong persecution, naa kay response, naa kay result at the same time naa kay reward nga madawatan. Mo na he was trying to send the message sa tanang mga gi-persecute. Ano siya naa ka nang upat. So let's start with inyong siya You shall consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Now, one of the things nga strange diha nga text, kana niyon siya consider pure joy. No, dili wala mo na pila maninyo ng naa sa mga pagslide and grabbing kawa. <laughs> Patay akong papa. <laughs> Gari kayo ka, sana, nang kontradik kayo nga storya ba, no? Sana nga, <laughs> ah, nalunod ako nga na, <laughs> ano, praning mo siguro ko, ano, katawa mo ka. Nga, kontradik kayo siya. Nga nang ninyo ng Bible na, consider it pure joy. No? Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trial, of any kind. So I think ang bot pasabot na ni Paul pag yun niya consider it simply means lead your mind to reasoning process na mo arrive ka into conclusion na na ay positibo nga nahitabo sa mga pagsulay nga imong gi-undergo karon. Muna niyo siya consider meaning hinuktoki yung mayo. I-process yung mayo ang imong kahimtang today. Because a lot of us mo na tanga Grabe no, matinudanon mo ko sa ginoo. Naghatag manunta ko sa among tights. Ganun, wala man may kwarta. Gampo man ko unta ka daadlaw. Ganun na man ko ini nga balatian. And a lot of Christians, mamunay gandagan sa ilang una-una. And siya, grabe manunta na mong matinudanon. Sa una noon nga makasasala pa mi. Ganun, wala man may mo undergo ini nga mga challenges. Why today? Siya, karun, painoon mi nga nag-start na mag faithful sa ginoo. Ganun, niagay manunta mi ini nga mga pagsulay. Una when when James said consider meaning you just palalumi ang imo ang paghunahuna sabda ang proseso para mo come up ka into conclusion nga naay maayong resulta sa mga bot sa dili maayo nga imo ang giagian today did you know that it is a command calling for action nga pagingon niya consider pure joy iyang giingna ng mga Kristuhano na tumatan nga hinuktoke yung mayo, buhata yun na, pamalandungi yun kaayo, nga muabot ka sa conclusion nga sa imong mga pagsulay o mga kabugat sa kinabuhi, mahimo ni mong kalipay pag-abot sa unahan. Kabalo ka, ingon si, ingon siya, pure joy is a state of being not based on what is happening. Si John, ah, si John, si... Kinsa ka rin ang foreigner na bako nga nagsimba na tabi. Si John, nandugay na kayong pastor sa EJ nga nagsimba sa ito ang fourth service. Si ay gatudlo na ko. Kabaw ba ka, pastor, ayan nga ka ng word nga happiness, gikan sa word nga happening? Ito, yun mo kong nakasahan na na kung gigugol. True! Kana na yung word nga happy, gikan na na sa word nga happening. Na inahitabo, dayon nalipay ka. But joy is different. Because joy is state of being. Like, gikan sa kinasuluran. Ang imuhang gibate nga kalipay. Dili kay tungod na naalay na ligid. Ha, kung kontra na ligid. May tanginana ka na adlaw. So, muna, muna siya ay happiness. But joy is different. Joy is a state of being. Did you know nga one writer said, To have joy does not necessarily mean we will have hilarious or laughing, but about trials we have been experiencing.
but it means we will have a deep seated confidence nganong nganong ningon si nganong ningon si James kinanglan ni process nimo sa imong utok kinanglan imong hinuktukan kinanglan mo ang makakabalo ka makasabot ka nga nganong na atay kalip ka lipay tungod kay ang atong pagsalig na diha sa Dios that God knows what he is doing and that the result will be his glory and not only for the glory of God kundi for our own good then kasagaran sa mga Kristohano dili na mo ilang paglantaw pagabot sa mga pagsulat kasagaran ang ilang mga paglantaw pero mamiti nga numan nga numang ngayon ini man me dili mi takos ngayon ini uni mo gino Did you know that your problem can bring you closer to God? Pila man din nakasulay ka na nakay problema dahil man, na doon na hinuon ka sa ginoo. No? Uh, ako, pag nami daghang problema, dahil magsugod kong imagine, magsugod kong ampo, magsugod kong istorya sa ginoo. Ngayon din ako ng asawa, taon-taon na yung kadi, nga wala, may anak. Kaya kabaw man siya, every time na ganito yung problema, I always time thinking, meditating, na dali akong sumugon sa tao na na, magbaklay na po ka because what I do, sometimes kung saan ako'y problema, I always resolve, I talk to God, I pray I always think, gikan din iskaray maglakaw ako pa doon sa mua pila may, kinsa man na yun kung nakay problema maghubog-hubog ka eh, magmantali mo, nagyan po yung problema I always pray and think every time na ako'y mga mga huna-hunaon and, lingaw kayo sa natanan, because most of us, kabaluta na kung we have problem at ang mga problema it brings us closer to God sometimes your problem can bring you to know God more sa imuhang kinabuhin kaya ng mga tao nga na sila ay problema mas mailahan pa nila ang gino kabalo ka dili kaya ni mo mailahan ang gino nga na kay daghang kwarta mas mailan ni mo ang ginoo pag naakay daghang problema. You begin to see where and when and how God works sa mong kinabuhay. Most of the time, God wants to change us. Muna ay gusto pinumamintin sa ginoo nga buhaton sa itong kinabuhay. Pero kita ta nang gusto ta nga usbon sa ginoo itong sitwasyon. Siyalo dili mi ganahan sa mong kahintang karon. Tabangi mi, tabangi mi. While God wants to change you and me, gusto ang ginawa nga pinaagi ini nga mga pagsulay na ay kausaban nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. Kay pagkita kung kontrolado gani na ang tanan, pagdili gani to ma-feel nga vulnerable ta, kita mo'y hari pero maminti ini kalibutan na. Pero pag mabati na ni mo nga wak kay mahimo, balatian, kwarta, gugma, that's the time you will begin to see yourself very very little in this world. Munang panahon, makana ka nga wala. Diyo tayo mahimo, no? Kung wala yung Diyos. Munang panahon, makana ta. Bisang diyo tayo ang tao, tabunan o kwarta o karun rataman. Karun rin diyo tayo taman. And why? Because when you encounter problems and trials in your life, you will become more and more na mais ilhan ni mo ang ginoo. And more and more, makita ni mo ang say-sayo sa mo ang kinapot. Dali ra man kayo isalig sa Ginoo pag nakay sweldo per me. Dali ra gyud kay isalig sa Ginoo basta nakay kita per me pero panahon nga wa kay kita. Panahon nga naka sa balatian. Panahon nga wala na kay lain option nga musalig na lang sa Ginoo. Ang ibog kinabuhi. Dali ara mausab oi. Eh. Ang mga born again, ma born again, born again god, ma double god. Because you will see unsa ang mo ang need for God. Pero pag naakatanan, ang garbo, ang pagkahambugiro, mong ganyan yung permamente mag-una, pagkahawon. Nabi to ako yung nun niya, uy, nasakit na yun na yun yung ha, papa, yun yung lulo, ang mahirap po, uy, kaysa basko pa na, grabiha ka na, uy, panipaon pa mi, panungluhon pa mi. Maho po niya, karoon niya masakit na, kumusta? Da, uh, ma, uh, 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 uh. Because a lot of times, 
mas makita na ito kinsa ta pag naata sa mga pagsulay. Sometimes God wants you to say no to good things because He wants you to have the best. Di ba, naata sa mga pagsulay, siya ka na, lagi doon akong minyuan, Lord, kay lalong o ginpo, dahil ana o buho, dahil may kay musaya. I said, no. I said, Lord, eh, kung hindi ako sugtun, basin mo, anay lahat na gino, ayaw. Why? Because He wants you to say no for good things. Kaya ang gusto sa gino, gusto niya the best for you. Pero how many times, no, magkaligid-ligid na lang because we want to hold on to someone or we want to hold on to something. Nadili naman mo'y gusto sa ginoong sa tuwa. And then we cry, we suffer, usahay, magpakasala na lang ta to hold on people or things. While God has much better plan for us. In verse 3, nun si Paul, as si James, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ano mga, nga nung muta na umami sa kalipay, di ba mga muta na, nga nung i-consider, i-process mo na mo, nga kalipay ang mga pagsulay. Iyang ito ba sa verse 3, kay ikaw o ako kabalo ka, ingna daw yung mong tapat nga, ikaw o ako kabalo ka, ingna siya. Muro mag, wa siya kabalo. Ingun si Paul, ayun si James, You're supposed to know. Pag kristuhanong ka, ikaw ka ako, kung tinawag yung tanga ng alagat sa gino, we're supposed to know that the testing of our faith produces endurance. Kita kong tatanan, kabauta na ang mga pagsulay, maghatag na huwag nindot kayo nga value sa ito ang kinabuhi, na maghatag na siya o kung sa may simuano ng perseverance, paglahutay. Kabaw ka, dagan kayo sa mga bata. Kami kayo na mami tulog ka anak ni Marge. Then permaminti na mo lalisan kayo nga naman. Siya gusto siya nga among mga anak, permaminti safety. Ako gusto ko nga akong mga anak makahandol o rest. Kita nga, kung sugo na kong anak, ato ka sa Grand Mall. Then mo yun na yung mami. Siya na usara? Hindi ko mami. Grade 3 na na. Ako sa grade 2 pa ko, nung maligyan ako ang kuwan. Sigari, you ice drop popcorn, siya pa. Then today, wala sa ayaw, ayaw. Higa, asay mo, ala. Ako sa God, ato ka sa third floor na, palit o ginini. May magkabaloy lang, mami, ha? Mawala to, makidnap to. Ibudukay na tayo ng Grand Mall. Wapay na balita na bata, na kidnap na unsa. Siya, primero pa yung anak. Higa, no. Because... You have to understand, kids, they need to learn to take responsibility. Kay when they become adult, musugot kag sarili, muabot sila na, kinahanglan mahimo silang responsable. Muna mo sa ay, na ay mga tao, guwang na, 38 na ang edad, nanganak, nagduha, nangagyapo, nagpabuhi sa ginikanak. Kung ikaw na akong di padungog-dungog ka ron, di di padungog-dungog, ikaw na akong di istulyahan. Can you begin to imagine? Can you begin to imagine in a not simply because you cannot stand on your own? Like 40 na yung edad, 50 na yung edad, nagpabuhi lang di hapong ka? Dili, di, ma, maagwanta ka na rin mo? Dili, inunana ang ato ang Diyos. Gabalo ang gino that you need to learn to fight back in life. Higit siya, you have to know that the testing of your faith produces perseverance. Then sutihan di ka, kung wala'y mga pagsulay, wal dili ka kakat on perseverance in your Christian life. Dili ka katon. When you begin to follow the Lord Jesus Christ, you will experience God's blessings, God's favor. Si Lord, mahayo kay si Lord. That is really good. Pero dili lang di atama ng Kristuhan ng kinabuhi. You need to learn to engage testing and trials. Why? So that perseverance or steadfastness produces in your life. Muna ngay dagang mga Kristuhanon nga gagmay mga pagsulay, musibog da yun because they do not understand the value of testing. 
Muramog mga estudyante sa high school, ang pinakahadlo kayo ka ng mingon. Okay, get one piece of paper. Oh, magkagupot na sila. Ano man, mag-testing naman ko ng maestra. O nga ba kayo nakatunan? E nga daw na yung mong tapan, may kong estudyante na mag-testingan naman ko na. O nga ba kayo nakatunan? Kurug-kurug na yan, ha? E na eh, si Dasyo, pag yun, get one piece of paper. Wala, kurug-kurug. Sa kano ba ka na kurong-kurong ka na siyo? Siyo, wag ko'y papel. Nagbisang papel, wala. Muna, for us kita mga Kristuhanon, whether you like it or not, people will go to trials. Why? Because it is important for God na mas mailani mo ang ginoo sa imong kinabukit. Kanang naglingon pa imong lawas, di ba? Ako sa una sa Bago pa kong pastor, pagpastor ko na ko din sa itong church, akong edad na itong uh, time, 24, di ba mayroon? 24 din. O, 25? Okay, isa, isang, isang pakangang, 25! Then, ala, ang tanang mga young people din, ako rin pagkukuron, pero karon balina. Duwa na po ngayon ang gabi eh. Ako na po yung ilang pagkukuron. <laughs> o sa ego, ala, Mag-una na, guys, undan sa, undan sa basket, gawsan sa ambula. Nga naman, ha, nag-una na ka. When they were young, gini silang James, agagmay pa rin, ako rin pagbumbuli. Why? Because that is reality in life. You One day you will have financial problem, relational problem, health problem, pero pagkabaw ka sa Christianity, it will produce perseverance. Diha sa imuhang kinabuhin. One of the things nga importante ka ni mo, because you know, inyong siya, nga ang tanang mga makasasala, they receive consequence. Muna, kanusama ka makabaw, nga kanang imong gi-undergo, consequence na sa imong sala, or test na sa imong Christianity. Kaya tanang mga tao nga nagpuyo sa kasalanan, they will receive consequence sa ilang gihimo. Ang solusyon na na, mga yurag pa sa ilo. Whatever it is, you have to come to say, Lord, sorry. If involves other people, you have to come to other people, you say, sorry. But if you are a Christian, kung nangyayon si Paul, because you know, nga ang tanang mga pagsulay, it belongs to the follower of Jesus Christ. Pwede mong pagutan nun yung mong tapad, Kristo ka nun ka? Now you know. It involves so much on on growing perseverance on our part. Kabalo ka sa gingo ni Jesus Christ sa John, I have told you this. Iyang gingnan niya mga disciple, gingnan na tamo. So that in me you may have peace. In this world you will have trouble But, at sa'yo ang gingap, take heart. Sige, pikpik kayo mong kawan. Ang sa'yo nga, paglingon niya. Ang sa'yo, paglingon niya. Now, take heart. Why? Kaya in Christian life, dili pwede nga wala yung mga pagsulay. Uy, dili pwede. Dili na siya tinood. Kaya mo yun, nga pag mga lagad ka sa ginoo, sister, wala na dyan ka. Ay, problema, sister. Tanang mga giutangan niyo, mga matay na sila. Dili na tinood. In Christianity, you go to Jesus Christ, you gain that you're my follower. Wherever you go, you will find trouble in life. Pwede ito ng gahapon, I preach sa young people. Dagan kayo mga young people, gahapon nga nang atin. Ako silang gain that, so I'm sorry to tell you this. Pero you will have problem later pag na kay wrong choices today. Because reality, ako silang gingan, when people begin to mature, a lot of mature people regret on the things they make decisions sa high school pa sila. Pero para ni Jesus niya siya gingan, I have told you these things ahead. Ako na mong gingan daan. You have trouble, but take to heart, I have overcome the world. Muna ngayon, si Ginoong Jesus, pagligon, ayaw ka diskurahe, padayon, tuguti ang ginaw nga mag-usab ni mo, kay on God's perspective, I have overcome, yun si Jesus, the world, na gidaog na sa ginoo ang kalibutan. 
di ba nindot kayo sa natanan when you know that the testing of your faith produces perseverance na namang magproduce man mga kaisong tungod kay perseverance is a fruit ang kanang perseverance is a fruit adversity produces perseverance when you approach it with joy kana mga pagsulay mo gawas diya ang pagkalikod ni mo basta imuha nang i-approach i-embrace with joy muli ko tani one time when we were a little bit younger we have problem then tulog kay pilam yung kasulay ka nga na kay mga problema then duwa kay mahimo then mutulo lang imong luha ano ba ah I've done that quite sometimes ako kinaboy tulo ang luha na ako gabiha ni sura ni problema ay and one older minister yah kung gipikpik ayan muli ko nga ana and suddenly mura ko gibubuang isa ka sa ako nga ice nakuratan ko siya tinuon no Ingon mo na ito ng Bible, no? Nga it produces something in your life. For many of us this morning, maybe you are smiling, but you go through something in your life. I just want you to know, if you approach them with joy, later, you will be, you will take the fruit sa imuhang uh, exam sa imuhang Christian life when you begin to approach it with understanding nga God wants to build perseverance sa imong kinabuhi. And lindot kayo. Did you know that steadfastness can only be produced through the testing of faith? Kanang pagkalig-on, mulakutay, to sa raging pamaagi nga magawas na sa itong kinabuhi. Kanang lang yung magmatinod anong ta, taliwala sa mga pagsulay. Did you know that faith is like a muscle when you stretch it to the limit It will be stronger after, not weaker. Pag binatun ganyan ang atong pagtuol, ay kabalaka di na maluya. If you will stretch it to the limit, it will grow it and the capacity to endure will grow. Kung ay mong gihilakan ka ron, 100,000, ay kabalaka. Sunod si mana na kay problema si Quinta Mil, di na ka mong hilakan na. Because every time you stretch, eh, mag-grow sa diyang capacity to believe and trust God. Ingon si James sa verse 4, at siya, nga naman, why? Let perseverance finish its works so that you may be mature and complete. At siya, not lucky anything. Can you please turn to your neighbor in na siya, basin kiniray kulang sa imuang pagtuo. In na kuno siya, Kasi kiniray ko lang. Ako lang ang persever. Di ba dalira mahimong faithful pagdili matsulayan ang imuhang pagtuo. Pero pag God is testing you in all areas of your life, finances, relationship, health, di ba ministry, di mo sa itong church, pag sulayan gani ka, kinahanglan ka, you will stand in the test. Why? So that you will become mature and complete. Monay goal permanente sa mga pagsulay diha sa ato ang kinabuhi. And John Piper, inyong si John Piper, strange as it may seem, one of the primary purposes of being shaken by suffering is to make your faith more unshakable. Kak ang Usagid ka ka kong katuyuan nga nung naay pagtayog sa atong pagpangalagad sa ginoo. Kay gusto sa ginoo nga ang mabilin ka to na lang mga butang na dili matayo sa atong kinabuhi. So let perseverance finish its work so that they may be mature and complete and not lacking anything. Kay gusto sa ginoo na ang tanang tao mo mature. Nga naman, Pastor Ryan, simply because you cannot manufacture maturity. Di ba? And and when you study discipleship, when you study church growth, nare mga butang na mahimo sa church. For example, on sa may mahimo sa tung church, magcreate lang mga program, Bible study, training, information, pero maturity 
you cannot manufacture man maturity. Because maturity is a fruit. Kinahanglan mamunga. Pila man ninyo din ay nakakita na mo bunga nga naningkamot ang kahoy. Siya ang kinahanglan makapagawas din ko karon ng santol. Uh, kita na mo kayo nagsasayaw niya, utong-utong yan, magduwawas ang santol din. Siguro, di ba? Because you cannot manufacture maturity. A lot of Christians think that they can manufacture maturity. Basa silang Biblia, speaking in tongues sila kada adlaw. Those things are good. Pero sultiante ka, it does not manufacture maturity. Because maturity is a fruit. Then part of it, the way we handle trials and testing sa tukibu. For example, joy. You cannot manufacture joy. Because joy is a fruit. And you cannot manufacture peace. Because peace is fruit. Like, magala ka, magmalinaon ko today, putlanan ako kurinti, papahawaon namin sa amo ang balay, ingon ang doktor, tulo na lang kung ako kasi mana, mamatay na ko, ang magmalinaon ko karoon. Dili ang point, you cannot manufacture. That's why ingon ang Bible, peace, joy is a fruit of the spirit. You cannot just manufacture. Nila tanang. In Psalm 73, almost done ako, ingon si, ah, uh, Even si uh, David, Whom have I in heaven but you? And the earth has nothing I desire beside you. Because David understand, di ba? Lord, ikaw yun ang importante. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart, my portion forever. Because David understand, maturity, peace, joy is a fruit. Siya dili niyo mong manufacture sila. Tanan mo na yun siya nga, Lord, ikaw na yun ang nasa kong kinabuhin because kabaw siya, God produces fruit sa itong kinabuhin. The Holy Spirit produces fruit sa itong kinabuhin. And ang ingin siya, you have to learn to overcome. Jesus said, take to heart. Kinanglan niyo mong maglikon ka. You have to make a decision na may mong faithful at ubangan sa mga pagsulat. Amen? Pwede itong palakpakan ng ginoon today? Whatever trials that you have, you need to make a decision, God, I will embrace it with joy because I know yun na ay fruit, yun na paabot para anak. Did you know that God will make us go to trials as winner? Gusto siya na kita tanan mananaog pag maghisgot na ganita o mga pagsulay. Di li siya gusto, di siya gusto nga mga pagsulay, mauna nooy, maka, makahatag o kahadlok sa imong kinaboy. God, you just take it to heart. Why? Because I want you to know you can go through this thing in life. Muna niyo siya, kinahanglan, maglikon ka, make a decision na faithful ka at ubangan sa mga pagsulay because God will help us through. In closing, In James chapter 1 verse 12, in on say James. Ah, sorry. Blessed is the one who persevere under trial because siya, on some day, reward. Having stood the test that the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Unang ninyo si Peter, malipayon, bulahan ang mga tao na nagbadaugon sa mga pagsulay, kaya na sila'y madawatan. There is a reward. And the reward is crown of life. So, dito sa mga sa Sikihor, na ay nindot nga tradisyon dito sa mga sa Sikihor. Ang nindot nga tradisyon nga kung nabantayan dito, for example, na ay birthday, di dito ko kalimutan na, ito ay na birthday sa among balay. Then, mo, muana na yun akong lula, imbitaron ka ng silingan. Karon kayo mag-birthday, ang tapad din yung balay, di naman takabaho, no? Sa probinsya, imbitaron ka ng silingan. Kamalukat, tanang mo abot na agay dala. Na, ang uban, sa una, uso pa man ang fighter. Sa mga bot ito, ay, dali! Sa, na yung dala, fighter. 
Kaya nasa na yung magdala o oh, bisagunsa na lang, na yung magdala o oh, soft drinks. Pila man ho, nakasulay mo na sa probinsya. Kasulay mo na sa probinsya? Ay dala? Ano yung mga taga-dere mga? Kaya yung mga pure nga taga-lapu-lapu, makasakay lang yung star it, magsuka na da yun. Ito taga-lapu-lapu yun yung lipong mo da yun. Nga, sa probinsya yung unana, especially dito sa mua sa secure, usay na kabutan akong mamis. Pag naipatay ang mga tao, usay doon ay magdalang sub doon. Oh, usay na yung dala. Ay, dala ko haare, may nanang ni masub doon. Pero dere sa ato ang probinsya, no? invite, invite to ni mga usa, siya dasyo. At to ta, iya pong dalong si Marvin, tenon. Pagkabot, usay na may invitar, gadala man o pito. <laughs> ano ito ang tabalik? Paglunga, paglunga kong lain. <laughs> And dito sa mga sa Surigao, kay nung doon ko ni Marge, pagkamatay siyang mama, na ay bata nga nilabay nga ni Tibo. At sige tanaw, at sige gumigluto. Kaya kung gitawag, dali, kaon. Ingo na na siya, ano yung munang gitawag? Ingo na, ba na lang po makaraon na, naunsa. Nila, pag umagkaon, nila kao. Pagbalik, usa na kabaranggay. <laughs> kung nindot sa ito ilahan nito, di ka pa matakao pag imbitar. Pero dito sa secure, the amazing kayo. Kaya pag you invite people, na sila dalo. No? Diling parehas din rin sa ito ang church no? nga ay demolition team. Siya di mahurot, tawag ang demolition team. Bungka, gasta plato. <laughs> Ganon gisultihan tayo mo yun yung mga kagsunan. Tungon kayo in Revelations chapter 10, John wrote a picture. John wrote a picture kung sa'yo nahita po sa langit. Ingan siya. 24 elders fall down before him and sits on the throne and worship him who lives forever and ever and they lay their crowns before the throne and say Can you begin to imagine kung mga ito tatanan sa langit? It's a may nagplano din eh, nga mga ito ka sa langit. Or mungupan ka sa saksi ni Yuba, narira sa yuta, bahala kang asa ka, padoong. Pero can you Pagkit imagine kung mga ito tatanan sa langit na yun, ikaw, ray walay corona, na i-honor sa hari, sa mga hari, simply because sa panahon sa mga pagsulat, you cannot stand the test of your faith. And that would be a subject for another day. There's a lot of crowns in in the Bible na gisuntian siya, pero ang purpose lang nila, Because you want to honor God. Di ba, kita tanan, gi-invite ta tanan sa langit that can you begin to imagine nga ka na imong tapan? Tanawa daw na imong tapan. Galing niya na dito, gadalag duha ka crown, di ba? Crown of righteousness and 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 ayaw ihatag dito, crown of life. Then ikaw, gasunod ka, inahinay na kaglakaw, kaya nga naman, huwag yung kayo ikahatag. Kaya sa tanang mga pagsulay, higaw na ka mo yun, pasailuan na Lord. Luya manggo ko, Lord. Diyan, Lord, tao rin manggo ko. Ano, arap pa rin And you never take the opportunity to stood over the test sa imuhang earthly life. Pakabot sa panahon. In closing, ingun si Paul, 2 Corinthians 4.17 For our light and momentary troubles, are achieving for us an eternal glory. Siya ka lang, ato magong momentary, karun lang ng mga pagsulay. Pwede maguna mo achieve of eternidad ni Himaya that far at which outweigh them all. So fix your eyes not on your situation today. Ibang mga problema today, the same things but on the what is unseen. Tanawa itong hindi makita. Since what is seen is temporary, but what is unseen, on saman? Eternal. Ayaw tanawa ka ron ang kaimong kakapoy, ang pagkaimong mga problema, imong mga financial problem, ang imong health problem, imong relationship problem, ayaw na tuguti nga mo'y makaluya ni mo sa pagpangalagad sa gino. Kay kanata ng mga butana, lumalabay ra na sila. Pero pag mubarug ka, taliwala sa mga pagsulay, you want to be faithful above all. For then you can, your light and momentary trouble will achieve eternal glory 
for you. Pakabot sa panahon. Okay. What is unseen is temporary, but what is unseen brings eternal things sa imuhang kinagawa. So what is your take home today? Stand every time your faith is tested. Kung single mga today, ayaw, barug taliwala sa mga pagsulay. Whatever yun sa kapag-persecute sa imong skwilahan, sa imong trabahoan, I don't care. Kung you are an adult today, you have a problem, financial problem, relational problem, a health problem, lumalabay na. Hasta ni nga itong mga lawas, lumalabay na ni siya. When you consider process, you will see joy. Kaya nga naman, ang imong faith mo gisulayan sa panahon na naata sa mga pagsulay. Amen. Pwede atong palakpakan ng ginagawa. Let's bow down our hands.